ओके गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ओके എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്റെ പേര് രാധിക മലയാളം ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു പരിചയം നമുക്കില്ല എനിവേ ഇനിങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ അവിടെയും ഞാൻ ഇവിടെയാന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എന്നാലും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ അതുവഴി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് സമയമൊട്ടും കളയണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെറുതെ നമ്മള് സംസാരിച്ച് ഇത് എന്താ പറയാ നേരം പോകുന്നതിലും ഭേദം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അല്ലെ യെസ് അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടു പേരുടെ വീഡിയോ ഓൺ അല്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല കാണുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ സ്ക്രീനിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു കാണലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ നിങ്ങളെ പരിചയം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ചിലപ്പോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആയാലും നേരിട്ട് കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ അറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അതല്ലേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി ആ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമ്മള് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കാണൂ അതില് പേജ് നമ്പർ പത്തൊൻപത് അതില് ഒരു കവിതയുണ്ട് എന്താണ് ആ കവിത ഒന്ന് നോക്കിയേ ഏതാണ് പേര് കവിതയുടെ പേര് എന്താണ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താണ് പേര് പോയത്തിന്റെ പേര് എന്താ എന്റെ വിദ്യാലയം അല്ലെ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ആ വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെ സംസാരിക്കാൻ അല്ലെ പരസ്പരം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ അല്ലെ എന്നിട്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി കുറച്ച് നേരം കളിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ അല്ലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ അല്ലെ വിദ്യാലയത്തിൽ വരുമ്പോ കൂട്ടുകാരുമായി അവരുടെ എന്താ പറയാ ഈ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പങ്കുവെക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശരിയല്ലേ അല്ലെ ആ അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് റിസ റൈസി ഹാൻഡ് യെസ് ടെൽ മീ വീട്ടിലാണ് സൂം ക്ലാസ് പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളുള്ളപ്പ നേരത്തെ എണീറ്റ് തണുത്തള്ളത്തി കുളിച്ച് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പ ഓർക്കുന്നത് ഏഹ് എന്തിനാണെങ്കിൽ ഇത്രക്ക് കഷ്ടപ്പെടണേ ഏഹ് സ്കൂള് ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായനായിരുന്നു മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ സത്യത്തില് നിഷ്കളങ്കമായ ആ ഒരു രീതിയില് റിസ മനസ്സ് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സത്യം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അതാ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സുഖം എന്ന് പറയണത് വല്ലാതെ അങ്ങ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിപ്പോയി എനിവേ നേരത്തെ വേറെ ആരോ ഇവിടെ കൈ പൊക്കിയായിരുന്നു ഇസ ഇസാൻ 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 തന്നെയല്ലേ യെസ് പറയോ യെസ് മാം ആ എന്താണ് ഇസാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് വിദ്യാലയ ആവുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റും കളിക്കാൻ പറ്റും ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ എണീറ്റ് അമ്മമാര് എന്താ പറയാ അതിനേക്കാളും നേരത്തെ ഇപ്പൊ എണീക്കണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ സ്കൂളിലുള്ളപ്പോ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ട് ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ബസ് ഒക്കെ വരണ്ടേ അപ്പൊ ചിലപ്പോ അല്ലെ ഇപ്പൊ
മോളെ എന്നുള്ള ഒരു വിളി അല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞോ അത് കഴിഞ്ഞോ ആ വിളിക്കും വിളിക്കണം ഓക്കെ 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 ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലാവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ അല്ലെ അല്ലേ യെസ് പ്ലീസ് കോളിംഗ് മീ ആരോ എന്നെ വിളിക്കണു ശ്രീഹരി എന്താണ് ശ്രീഹരി അത് ശരിയാ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മള് കല്ലുകൊള്ളാണ്ട് നോക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മള് അറിവ് നേടുന്ന ഒരിടം അല്ലെ അറിവിന്റെ ഒരു ഇടമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാകുന്ന വിദ്യാലയം പ്രപഞ്ചമാകുന്ന വിദ്യാലയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമാകുന്ന വിദ്യാലയം അല്ലെ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പാഠം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അല്ലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെസൺ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേടുന്നുണ്ട് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കാലിമ കാലം കയറ്റി വെച്ച് കസേരയുള്ളത് ഇങ്ങനെയാ കൂടി ഇരിക്കോ ണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ എന്താണ് ആദരിക്കാണ് മറ്റുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായും അവര് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ വിദ്യ എന്താ പറയാ ആദ്യത്തെ പാഠം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേടുമ്പോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ഗുരുക്കന്മാരാരാ ആ പറഞ്ഞോ അമ്മയും ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നാണ് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മള് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് അതിനേലപ്പുറം കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ നേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇതിൽ പുറമേ ഇതിനും പുറമേ നമ്മള് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ധാരാളം അറിവുകൾ നേടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ നേടിയ അറിവൊക്കെയാണല്ലോ പണ്ടത്തെ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇ വി എസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അവരുടെ ഓരോരോ ഇൻവെൻഷൻസ് അല്ലെ അതോ ഈ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് അല്ലെ ഓരോന്നിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ശരിയല്ലേ അവര് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ച് എങ്ങനെ തീ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ അവര് പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നേടിയ അറിവുകളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് എന്താ പറയാ ഈ സൂര്യന്റെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം സമയത്തെ നമ്മുടെ നിഴലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് സമയം പറയാനായിട്ട് പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിന് നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര വാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വാച്ചിലൊക്കെ പലതിലും പല സമയമായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പണ്ടുള്ളവര് കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്തെ പറയാനായിട്ട് നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു ഉം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ധാരാളം അറിവുകൾ നമ്മൾ നേടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രപഞ്ചം എന്ന വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അവ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ കവിതയിലെ വിദ്യാലയം ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ ലോകം ആ ലോകത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ കവി വിദ്യാലയമായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ നേടുന്ന അവിടെ നിന്ന് നേടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതൊക്കെയാണ് കവി നമ്മൾ ഈ കവിതയിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി ആരാണ് ഈ കവി ആരാണ് ആ കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ കേട്ടോ ചില സൗണ്ടുകൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേൾക്കുന്നു ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാണ്
പാഠത്തിന്റെ പേര് എന്റെ വിദ്യാലയം എഴുതിയ കവിയുടെ പേരാണ് ഒളപ്പമണ്ണ ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഒളപ്പ മണ്ണ എന്ന് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ പേരാണ് ഒളപ്പ മണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കവിയുടെ പേരാണ് പിന്നെയും അവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒരു റഫ് ബുക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലോ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ മിസ്സാവരുത് ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പത്ത് ജനുവരി പത്ത് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം ദെൻ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തില് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതിയാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അതായത് മരിച്ചു പോയത് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആര് ഒളപ്പമണ്ണ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒളപ്പമണ്ണ എന്ന് ഫുൾ നെയിം ആണ് ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികള് വീണ കൽപ്പന അശരീരികൾ കിലുങ്ങുന്ന കയ്യാമം കുളമ്പടി പാഞ്ചാലി ജാലക പക്ഷി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കൃതികളില് ജാലക പക്ഷി എന്ന ജാലക പക്ഷി എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന ഈ കവിത കിട്ടിയ കിട്ടിയ ഈ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിനേഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒളപ്പമണ്ണ മനയില് ആണ് ഈ ഒളപ്പമണ്ണ മന പല സിനിമകൾക്കും ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച ഓളി ഒടിയൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പല സിനിമയിലും വീടിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ മനയിലെ ഒരു അംഗമാണ് നമ്മുടെ കവി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചം എന്ന വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ചും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കവി ഈ എന്റെ വിദ്യാലയം എന്ന കവിതയില് നമ്മളോട് പറയുന്നത് യെസ് എന്താ എന്റെ ബുക്ക് അമ്മ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലാ ആരാണ് പറഞ്ഞ ആള് നൈതിക നൈനിക ആ നൈതിക ഓക്കെ 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 ഇനി എന്നാ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നേ ഇന്ന് തന്നെയാ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നന്നായി നോക്കിയാ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉള്ളതുണ്ടോ എനി ഡൗട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഞങ്ങക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആരാണ് അച്ഛനമ്മമാരാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും അവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നേടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇതിനുള്ള അറിവ് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിതാണോ ആണോ 
നോ വിസ്തൃതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശാലമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് വിശാലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോകത്തില് ആ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആ എന്താ പറയാ ആകാശം ആകാശം പോലെ വിസ്തൃതമായ ആ ലോകത്തിലേക്ക് അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഏതൊരുവിനെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളാണ് അല്ലെ അറിവിന്റെ അറിവ് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നോ അതൊക്കെ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ വിദ്യയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെയും കീഴടക്കാം അല്ലെ അറിവുള്ളവനെ അത് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോ മാത്രവുമല്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ അറിവ് നേടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിച്ചും എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള ആ അറിവുകള് അത് ഒക്കെ നമ്മള് സ്വായത്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ മുന്നേറുന്നത് അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്നറിവ് കിട്ടുന്നു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അറിവ് നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതിയും ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരാണ് ആരാണ് പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് ഗുരുവാണ് അച്ഛനമ്മമാരെ പോലെ വിദ്യാലയത്തെ പോലെ ഗുരുക്കന്മാരെ പോലെ ഈ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ഒരു ഗുരുവാണ് അപ്പോ ഈ പ്രകൃതിയാകുന്ന പാഠശാലയിലെ ആ അഭ്യസനം നമ്മെ ഒരു നല്ല വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പൂർണനായ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു പേഴ്സൺ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നമ്മള് വ്യക്തിത്വം അല്ലെ നല്ല ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനാക്കി നമ്മളെ തീർക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയിലൂടെയുള്ള ഈ പഠനം കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് അറിവിന്റെ ഈ ലോകത്തെയാണ് നമ്മുടെ കവി നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഈ കവിതയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനി ഡൗട്ട് സംശയമുണ്ടോ അത് പറയാലോ അതിനെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഡോണ്ട് വെറി ജാലക പക്ഷി ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ദെൻ വീണ വീണ കൽപ്പന ദെൻ കുളമ്പടി പാഞ്ചാലി ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കവിത എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കൃതിയെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാലക പക്ഷിയിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എന്റെ വിദ്യാലയം ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കിനി കവിതയിലേക്ക് പോയാലോ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻ എന്റെ വിദ്യാലയം എന്റെ വിദ്യാലയം നോക്കാം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർച്ചിഞ്ഞും തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിയിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർച്ചിഞ്ഞും തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിയിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അല്ലെ ആ ഒക്കെ അറിയാം റൈറ്റ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ആശയം അതിനുശേഷം ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാട്ടോ തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിങ്കൾ തിങ്കളാഴ്ച ആഹാ വിടുക്കി അത് നാനാർത്ഥം പറയുമ്പോ നമുക്ക് പറയാം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് തിങ്കളെന്ന് പക്ഷെ ആ അവിടെ ആരോ ഇംഗ്ലീഷിലെ മീനിങ് പറയുന്നുണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു അതിനെ മലയാളീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായി ചന്ദ്രൻ തിങ്കൾ ചന്ദ്രൻ അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ സന്ധ്യാ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാ അല്ലെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് തിങ്കൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ പിന്നെയോ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കുറെ പേര് അവിടെ കാണാലോ ആരാ ആരാണ് 
അല്ലെ അവിടെ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മടെ പറയും അമ്പിളി മാമ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ നമ്മള് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നിരിക്കുമ്പോ അമ്മമാര് നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അമ്പിളി മാമനെ പിടിച്ചു തരാട്ടോ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഭക്ഷണം വായില് വെച്ച് തരും അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് സന്ധ്യാ സമയത്ത് നമ്മള് ആകാശത്ത് ചന്ദ്രനുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് മാത്രമോ ഇവയുടെ നിറം എന്താണ് നിറം കറുത്താണോ ഇരിക്കുന്നത് ചിന്നും നല്ല വെളുത്ത പ്രകാശത്തോടുകൂടി നിന്നും കഷ്ടം നോക്കിയാ അറിയാം നമുക്ക് ഇല്ലേ ഇല്ലേ ചുറ്റുപാടും ഇരുട്ടിലും നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല വെളുത്ത നിറത്തിലൊക്കെ മിന്നി ചിമ്മിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉം അങ്ങനെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും നല്ല വെളുത്ത പ്രകാശത്തോടുകൂടി മിന്നുന്ന തുങ്കമാം എന്താണ് തുങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണോ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആകാശം ദൂരത്ത് അതിനൊരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഉയർന്ന അല്ലേ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് അല്ലെ ആകാശത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പിടിപാടും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് അല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാല് എന്തൊക്കെയോ എന്താ പറയാ ചുരുലഴിയാത്തൊരു രഹസ്യം പോലെയാണ് ഈ ആകാശത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പോ ഈ ആ ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല വെളുത്ത പ്രകാശത്തോടു കൂടി മിന്നുന്ന ഉയർന്ന തുങ്കം ഉയർന്ന വാനിൻ ചോട്ടിൽ എന്താണ് വാനം ആകാശം വാനം ആകാശം അപ്പൊ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ വെളുത്ത പ്രകാശത്തോടു കൂടി മിന്നണത് എവിടെയാണ് ഉയർന്ന ഉയർന്ന ആകാശത്തിന് ചോട്ടിൽ ആകാശത്തിന് ചോട്ടിലാണെന്റെ ചുവട്ടിലായിട്ടാണ് എന്റെ എന്ത് ഇതാരാണ് രണ്ടുപേര് വീഡിയോയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് ജനീക്ക ജോമി വേറൊരാൾക്ക് പേരും ഇല്ല പ്ലീസ് ടേൺ ഓൺ ടേൺ ഓൺ യുവർ വീഡിയോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ ആബ്സെന്റ് ആണേ ജനീക്ക ഓക്കെ ആരോ അവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എനിക്ക് വരുന്നു ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർ ചിന്നും തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിയിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം ഒന്ന് ചൊല്ലി നോക്കിയേ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർ ചിന്നും തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിയിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം കിട്ടിയ കിട്ടിയ റെഡി ചൊല്ലാം റെഡി ആശയം മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടുവരിയുടെ ഉം അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യാലയമായിട്ട് കവി കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെക്ക ഓക്കെ ആ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതും എന്ത് ആകാശമുണ്ട് ആകാശത്തിൽ എന്തുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് നല്ല വെളുത്ത പ്രകാശത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ അവയുടെ ആ ശോഭ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലെ വെളുത്ത പ്രകാശത്തോടുകൂടി മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉയർന്ന ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം ആ ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ എല്ലാം വരില്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിന് ചുവട്ടിലാണ് അല്ലെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോ ഈ മുകൾ മുകൾ എന്താ പറയാ കാണുന്ന ആ വിസ്തൃതമായ ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഓരോരോ വസ്തുക്കളാണ് എന്നാണ് അവിടെ ചുരുക്കം 
ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർച്ചിഞ്ഞും തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിയിലാണ് എന്റെ വിദ്യാലയം വോട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ എനി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ യെസ് ശ്രീഹരി നോ മാം ഞാൻ വിചാരിച്ച സംശയാണ് ചോദിക്കാൻ വരണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ചോദിക്കോ തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി തുങ്കമാം ചോട്ടിൽ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ പോയം വായിക്കണേല് മുമ്പ് ആ ഹെഡിങ് വായിക്കണം കേട്ടോ ആ ഹെഡിങ് ഇല്ലേ മുകളില് കാണുന്നില്ലേ അത് വായിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങള് വായിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ദെൻ നൈനിക യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ്സ് വൈ ആർ മാസ്കിങ് കിട്ടിയോ അണ്ടർസ്റ്റോഡ് യെസ് ഓർ നോ Yes, okay. Okay, Janvi, can you read? Chulikya. And then we did the name. Alam tayangalam tuvili kadir chinnum tangamam vanin tutti lanende vidyalayam. Okay, thank you. Dia. Ende vidyalayam tingalum tarangalam എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർ ചിഹ്നം തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിൽ ആണ് എന്റെ വിദ്യാലയം ഓക്കെ താങ്ക് യു അവന്തിക എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർ ചിഹ്നും തുകമായി വാനിൻ ചോട്ടിൽ ആണ് എന്റെ വിദ്യാലയം ഓക്കെ റയാൻ ചൊല്ലിക്കും പാടത്തിന്റെ പേര് വായിക്കൂ കേട്ടോ എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കൾ തിങ്കളും താരങ്ങളും ഓക്കെ മാനസ് ആൻഡ് ഓജസ് ആദ്യ ഒരാള് വായിച്ചോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആള് വായിച്ചോ ഇതിലാരാണ് മാനസ് ഐ ഡോ നോ ആ ആ അപ്പൊ മുഖത്ത് ഇവിടെ ഒരു കുത്തുള്ള ആള് ഓജസ് ഓക്കെ യെസ് എന്നാലാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാനസ് വായിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ മാനസ് വായിക്കൂ എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കളും താരങ്ങളും ആണെന്റെ വിദ്യാലയം ഓക്കെ അടുത്ത ആള് ഓജസ് എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കളും താരങ്ങളും തുവെള്ളി കതിർച്ചിഞ്ഞും തുങ്കമാ വാനിൻ ചൊട്ടിൽ ചോട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ വിദ്യാലയം ഓക്കെ ഇസാൻ എന്റെ വിദ്യാലയം തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർച്ചിഞ്ഞും തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവള്ളി കതിർ ചിഹ്നും തുങ്കമാ തിങ്കളും താരങ്ങളും തൂവെള്ളി കതിർ ചിഹ്നും 
തുങ്കമാം വാനിൻ ചോട്ടിലാണെന്റെ വിദ്യാലയം other students are already joining hmm. waiting room uh, okay anyway our time is up next class learn these two lines okay ഓക്കെ മാം രണ്ട് വരി രണ്ടേ രണ്ട് വരി പഠിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം ബൈ താങ്ക് യു